这次行动非常成功，有力的打击了敌人的气焰，造成了不小的社会影响，而且还得到了部队越冬所需的粮食。太好了，那大部队都安全转移了吗？已经安全撤回山里了。唯一的遗憾是，没有得到急需的医疗用品，特别是消炎药，一直也没得到。为什么？在争夺药品时，敌人抢了先手，把卫生室炸了。炸了。粮食短缺，可以向老乡。和民间的抗日武装筹措，可是消炎药、麻醉药都属于敌人特供品，特别难弄。是啊，徐三同志，其实我们经过多方努力，已经筹措了一批药品。是吗？只是敌人盘查的太严，一直没办法送出城去。你能不能想个办法，把这批药安全的送出城去，送到山里？我试试吧。嗯。还有，我可以启用 A 九零零幺密码呼叫吗 ？A 九零零幺，是旋风的密码吧？对。你可以启用，但是要绝对保证安全。是。他怎么知道我在做烟土生意啊？抽屉是锁着的呀，难道他偷偷来过？敌人遭受到这次打击，很可能会对我们进行报复。我们要密切注意敌人的动向，有消息要及时汇报。看看这个，这个是我整顿特别行动队的一些设想，可能大家起初会觉得不太适应。但是都是以当前的形式为转移的。如果组织上同意的话，我就分派下去，逐一检查，一一落实。嗯，早就听说血残作风强硬。通过几次接触
，感同身受，果然是名不虚传呐、啊。<笑>我知道您一定会对儿媳产生好奇，恕儿媳暂时不能告诉您真相。不过，只要您能够容忍儿媳的任性，儿媳保证能给您带来意想不到的利益您是老特科了，我只是一个新战士，对吧？如果在工作上我有什么做的不周到的，您还得多多鞭策。<笑>你太客气了，你稍等啊。哎，擦鞋啦！香烟来，擦皮鞋，擦皮鞋喽！检查完毕，编号三九零八四四七九零轻机枪不能激发的原因，其撞针被人为磨损。编号三九零八五三二七轻机枪炸膛原因，系枪膛有异物填充所致。报告完毕。人为磨损，枪膛异物，为什么？团长，我明白了
。明白什么？破坏者一定是一神枪。一神枪。封锁牛头村，搜捕一神枪。嘿，东宫少佐，一神枪是什么人？报告石团长，他是救过我性命的人。哦哦，是你的恩人，是我的恩人，又是大日本帝国的仇人。卑职拟定的对抗联袭击我开拓团的报复方案，请石团长过目。你告诉我，要我第四师团怎么配合？抗联想阻止我肯拓事业，我偏要加倍发展，请将军配合卑职，把开拓团附近的牛头村、大黑村、龙湾村全部照相，通通的。化解我的迷容村，照相。要是有什么好歹，你就去投靠钟师长，知道了吗？啊，听我。爹，我不能走啊！开门，开门，开门！快开门！屋里有人吗？快，赶紧带着大虎从后门走。开门！快去村头。快呀！快走啊！快，快走！开门！开门！老头，二德龙了，快去村头集合。家里还有人吗？早死光了！哎，走走走走走走。
这么客户。嗨嗨，大黑村，继续激发。走，起来，起来，放开我！给雪村发报，让他想方设法为部队搞一些药品，尽快送到。是。
这汉奸队长啊，抓着我这右手，哎，看见我这有老茧，就怀疑我是拿枪的。我说这左手也有啊，他就把左手拿过去，一看也有啊，哎，他就相信我是拉车的了。<笑>他哪知道啊，<笑>我是双手使枪啊。哎呀，其实啊，他们这就是瞎咋呼啊，他们什么都没发现。<笑>解释完了，啊，完了。既然雪蚕有命令，不让你们私自行动，为什么不听？不是刘部长，我这不是为了工作吗？为了工作？什么是工作？工作的前提就是服从命令，听从指挥。而你呢？你是怎么工作的？我行我素，老子天下第一。你这样下去非常危险。我知道，有些人啊，就是看我不顺眼，见特别行动队做出点成绩，就横挑鼻子竖挑眼啊。你擅自行动，给组织带来风险，给党的工作带来很大的麻烦。行了，别再说了，我知道。主要啊，就是雪蚕同志不相信我，因为我被抓到了警察局，所以就怀疑我，对不对？好啊，那就怀疑吧。不过啊，我请求组织一件事，千万别停止我工作。再给我十个人，我一定把鬼子的胸口库给他端了。同志，革命不是玩个人英雄主义，你也是老队员了。那些血的教训，难道你忘了吗？我这这怎么成了成了个人英雄主义了？这。根据雪蚕同志建议，童山浩同志如果不能做出深刻反省，就将其送回抗联，接受组织的进一步处理。姚部长，我知道我自己错了，我愿意接受组织的处分。老童啊，这就对了嘛！我恳求你，千万别把我送回到山里啊！我在敌人窝子里干顺手了，再回山里啊，我不习惯呢。老童啊，你必须认真反省自己的行为。你是老同志了，你这样下去，真的很危险呢、啊。在敌人拟定的破坏中共三江临时省委的计划中，就有利用我党在除奸中的疏忽自我暴露。而达到破坏我党组织的目的，你想想，你这不是在玩火吗？刘部长，我接受组织对我的处分。哎呀，坐。特别行动队的工作，组织上已交给雪蚕同志领导。你先就此事写一份书面报告，检查要深刻，具体怎么处理，要听雪蚕同志的。雪雪蚕，明天我就要回新境了，佳木斯的治安管理就拜托你了。嘿，感谢司令官阁下的信任，卑职一定全力以赴。天皇
与大本营的意图，是迅速向中国南方用兵，用最短的时间解决中国问题，然后挥师北上，抢在德国人之前。明白吗？卑职明白。因此，我关东军主力。和一切供给保障系统，都要最大化的向关外集结，不能因为地方治安，拖了大本营的后腿。维护后方的稳定，要由宪兵、警察、黄鞋和地方武装来担任了。佐藤君，你的任务十分繁重，身负重任，无上光荣。虽然关东军司令官在伊兰开拓团遇袭事件中对宪兵队表现出了高姿态，其实他内心的痛苦和失望是深刻的。他的眼睛里发出了悲哀的信号。佐藤君，你要好自为之。要不要吃点东西？我给你做去。嗯你推荐的三江省协和会会长人选，曹曹洪义，对，曹洪义，为什么还没有报告上来？将军，卑职曾亲去曹府拜访，并做了工作，但此人似有推脱之意。嗯，难道他连大日本皇军的话也敢违抗吗？倒也没那么严重。卑职觉得，此人甚为狡猾，而且对皇军外迁内比，大有不屑之意。<笑>中国人的通病，他们常以上国自居，为我大和，为我矣。彼不知，早在公元六百零七年，我大和。圣德太子派遣小野妹子前往中国，向隋炀帝递上国书，书称：“日出处天子，只书日末处天子，无恙乎？”当即将隋炀帝气得火冒三丈。<笑>至少从那时起，我大和民族在精神上。已经取得胜利，将军立誓功底深厚，嗯，令卑职钦佩。嗯，曹洪义作为新任三江省协和会会长一事已报关东军司令官核准，他必须立即赴任，不得拖延。
是我呀，爹找你商量件事儿。子轩呐，爹跟你说个事儿啊。你脸色怎么这么难看呢？啊，啊，没没什么，可能这两天太累了。是不是病了？没有没有没有没有，没事没事。啊，什么事啊？怎么了？哎、这件事儿啊，你可千万不能告诉别人啊！什么事儿啊？是这样，我呀去雪岩房间。双密钥，大密钥量，非对称密码体。难道共产党也掌握了这么复杂的加密方法？不可能啊！高频电上，我们又监听到另一个电台在发报。哦。嗯